какая причина? Смотрите, еще раз. У нас слушание по проекту землепользования застройки. Я готов. Пожалуйста, архитектор. Частные вопросы мы рассмотрим. Но, уважаемые жители, еще раз. Мы давайте уже сейчас все-таки перейдем к ПЗЗ. Касательно генплана, это другой вопрос. Давайте посмотрим, ну, какая у вас ситуация. Это индивидуальная ситуация. Еще раз, мне, давайте, если есть конкретное предложение по ПЗЗ, предлагайте. Конкретное предложение разработать да. так, чтобы мы могли строить свои реконструировать дом. Вы находитесь в сельхоз или в сельхозугодиях или в высокоценных? Екатерине Андреевне, наверное, виднее, она разрабатывала. Нет, не Екатерина Андреевна, я имею в виду, вы находитесь в каких землях сельхоз? Мы, у нас категория земельно съемные пункты. Сельхоз назначение. Вид разрешенного ИЖС. ИЖС а, сейчас да. по документу. Да, по документу, да. Хорошо, а? давайте подойдите индивидуально мы рассмотрим, в чем там проблема, почему если у нас по документам так, соответственно, а на прием? корректировки. Не обязательно на прием, я считаю, что можно после сейчас прояснить эту ситуацию. Хорошо. Да, уважаемые жители, давайте. Ну, Еще раз. ПЗЗ. Ждем предложение по ПЗЗ. Да. Добрый день. Кубанова Анна Александровна, жительница села Кабаргерики. Хотела поздравить с Днем Победы всех, кто сидел в зале. Много знакомых людей сидело, но, к сожалению, вот осталось совсем немного. Но все равно я поздравляю с таким праздником. У всех у нас есть ветераны, у кого-то были дедушки, прадедушки у нас, которые защищали нашу землю, которые отстаивали русскую землю. И никто не думал, что сейчас будет происходить вот такое с предками этих людей. Что появятся подобные Абрамовичам и другим людям, которым, видимо, мало стало пансионатов, санаторий, которые решили перекрасить нас в рекреационные зоны. А мы живем в этих домах. Эти наши жилые дома, в которых проживают семьи, и, наверное, посыкательство на жилые дома, это, наверное, самое наихудшее, что может быть. Конкретное предложение по ФЗЗ я сейчас скажу. Значит, сначала я скажу по лагерям, я вношу свое предложение в ФЗЗ запретить перевод земли под детскими лагерями в другое назначение. Этот вопрос рассматривается уже с 2021 года. Андрей Андреевич, не надо говорить, что вы не можете это сделать, вы все можете. У вас намного больше полномочий, чем вы представляете себе. Вы можете запретить, переводить землю и, пожалуйста, вот, например, а детский лагерь «Мечта», расположенный в селе Кабардинка. Недавно с такой гордостью говорили, что а, у нас этот лагерь перевелся под фешенебельные отели. Пожалуйста, прекратите переводить детские лагеря под фешенебельные. Оставьте детям самое лучшее. В 2021 году Кондратьев Вениамин Иванович внес свое предложение в правительство Москвы запретить переводить землю под детскими лагерями. И Матвиенко, она тоже сказала, давайте это рассмотрим. Я написала депутатам в Москву непосредственно по лагерю Меч... «Мечта» Кабардинка, потому что наш депутат Николай Идион, как сидел на первом ряду, слышал все сказанное, но, к сожалению, никаких действий в защиту лагеря от него не, пос... не последовало. Просто спокойно, равнодушно сидит. Вот я хочу, чтобы вы обратили, наконец, внимание на этот вопрос. Сейчас что-то происходит с этим лагерем? Я вам специально открыл детский здоровительный лагерь «Мечта» на 22.05.11. Здесь есть все возможности забронировать отдых 10 дней в июне. 
Посмотреть варианты калькуляции. Сейчас не происходит, уже произошло с ним. И наш глава с гордостью сказал, что его купили ростовские ребята. Нет, я Подпись и мебельные гостиницы. Там суть поменялась, именно сейчас не лагерь будет, а вид разрешенного использования, правильно поменяется? Ну, раз вы, вы купили подпишенебельные гостиницы, Хорошо. то поменяется. Возможно, он работает в последний сезон. И депутат Николаиди сидит на первом ряду, представитель Единой России, почему-то не реагирует на это. Видимо, это нормально для депутатов. Давайте мы рассмотрим Единой России. возможность сохранения. Я сейчас не могу вам прокомментировать насчет, э, так как это да. вполне возможно эти территории. Возможно, там Шар. сейчас Эй, есть, не перебивайте а Возможно, не там не есть сейчас Уважаю. последний сезон, он и будет Уважаю. работать, но последний Знаете, сезон. Смотрите, я вам отвечаю на вопрос, кроме того, что мы начали публичное слушание вот по здании, да, давайте я отвечу, не надо говорить, перебивайте, не перебивайте, потому что я отвечаю на ваш вопрос. Я сказал, что мы рассмотрим и внесем. Я в этой ситуации разберусь. Специально зашел на сайт. Просто я человек предметный. Я голословно не говорю, что кто-то сказал, что кому-то что-то продал. Поэтому мы посмотрим про восстанавливающие документы. У кого сейчас он в собственности или в аренде. Готовы с этими людьми встретиться и проговорить, какие планы у них на эту территорию. А потом дать всю эту информацию уже официальным жителям. Вот это будет правильный подход. И когда вы выясните... Когда вы дадите Еще раз говорю, что жили, я, я вернусь на следующей неделе этим вопросом. Вы знаете, и... такое ощущение складывается, что у нас хотят запрыгнуть в последний вагон, успеть. Пока там в Москве они решают, а здесь быстренько делают по-другому. Быстренько переводят и выкупают. И я не думаю, что наш глава, говоря, что его хотят под фишенебели, вводит нас в заблуждение. Скорее всего, так и будет, и лагерь работает, наверное, в последний сезон. Я еще раз говорю, если лагерь Или им не государственное учреждение сейчас, учреждение, возможно, которое находилось уже на территории, в частных руках, то по закону, по гражданскому праву, без администрации, с администрацией человек имеет право, если договоры и агенты этим предусмотрены, переступить. Вот и весь вопрос. То... Поэтому я ваше, ваше предложили, услышал, мы его зафиксируем. Если мы в рамках закона можем как-то это скорректировать, мы скорректируем. Если гражданский кодекс нам не позволяет скорректировать, я имею в виду, да, то есть вы можете приобрести любой участок. И дадим вам полностью подробный ответ на этот счет. Следующее тогда предложение ваше. Получается, вам то, что говорят наверху, непосредственно правительство, решает Матвиенко, не указ, да? В Геленджике свои законы, получается. Еще раз. Я... Но вы же людей ограничили в своих правах. Я... Вы запретили новое строительство, реконструкцию. Так ограничьте тоже их в переводе земель по детскими лагерями. Мы ваше предложение зафиксировали. Следующий вопрос. Это мое первое предложение. Второе предложение по смешанной зоне. Во-первых, хочу сказать, что смешанная зона, она не только смешанная, она смешанная, общественно-деловая и курортная. И как в поле чудес, 10 дней назад она появилась в разделе рекреационного назначения. А раньше ее не было. У меня есть все фото, материалы, видеоматериалы, где зона эта находилась не в рекреационных землях. А сейчас, просто пока все жители не вникают, перенесли ее в рекреацию. В рекреацию. Много моих жалоб было все, там были приложены фото, материалы. Она была в отдельном разделе, которое не входило в рекреацию. И сейчас мое предложение убрать зону смешанной, курортной и общественно-деловой застройки из зон рекреационного назначения. Хорошо, мы зафиксируем ваше предложение, только хотелось бы какое-то основание этого услышать. Это что? В связи с чем? В связи с чем? В связи с тем, что было предоставлено одно генеральный план, и когда приняли депутаты, нам показали карту генерального плана 
с обозначением этой зоны, которая не была в рекреационном, а сейчас кто-то вот ее придумал и просто внес перед слушаниями ПЗЗ. Я хочу спросить, с чем это связано? Я вам задал вопрос. То есть в каждом действии, чтобы работа не была ради работы, должно быть какой-то смысл. Вот вы предлагаете ага. убрать. Я вас и спрашиваю, в чем вы обоснованите тем, что вы убираете и хотите убрать. Мы это предложение зафиксировали. Просто хочется ну, какая-то ссылка, там, я не знаю. Не, это как-то упростить. Обоснование тем, что, во-первых, сложилась жилая застройка в этих районах, где вели рекреацию сейчас. А во-вторых, что у вас в администрации происходит в поле чудес. Было одно, а стало другое. Еще раз, у вас ИЖС в смешанной зоне существует. Условных видов глава дал поручение рассмотреть основные. Поэтому вопросов с этим быть не может. Вы, наверное, что-то путаете. Поэтому основания для того, чтобы ее выводить, точнее, какого-то смысла, нет. Но мы ваше предложение рассмотрим. Спасибо. Если у вас есть обоснование вывести, вы говорите, мы, потому что у нас там сложившиеся застройки ИЖС. Так мы из-за вашей сложившейся из застройки ИЖС и сохраняем ИЖС, возможно. Потому что смешанная зона по закону, как и общественная деловая, она не относится к рекреационным землям. Если вы это спрашиваете, тогда я отвечаю это. Хорошо, принято. Давайте мы... Она не относится Раз сама по себе. И вот хочу еще сказать, что это не только глава сказал Багадистов, да? Я тоже хотела задать вопросы по лагерям и по гостевым домам непосредственно ему, но он как-то вот быстро убежал от нас и не получилось. А я для этого приехала из Кабардинки, чтобы непосредственно главе задать. Потому что сейчас Наталья Николаевна сказала, что другая администрация у нас сидит. Наталья Николаевна может без дня, без года день работает, а Алексей Алексеевич непосредственно подписывал иски на гостевые дома в 2019 году. Хотела у него спросить, какая администрация была в 2019 году, если это он сам подписывал иски на людей, а сейчас гостевых домов не существует. И я уже отвечал на этот вопрос касательно ПЗЗ, гостевые дома, мы предполагаем, появятся в общем федеральном законе, регулирующий туристическую деятельность. И тогда мы на основании определения гостевых домов или мини-отелей, мы внесем изменения. На данный момент эти изменения, чтобы не было потом таких же вопросов, какая администрация или что делать, мы подходим централизованно. И вот то, что вы говорили еще, что люди покупают у недобросовестных людей, как вы сказали, на каком-то из слушаний, у мошенников земли покупают, да? Я не покупала ни в Тамбове, нигде, ни через онлайн, как вы сказали. Я покупала на официальных торгах в администрации муниципального образования Геленджика, свой участок, в 2012 году. Мой участок относился к зоне Ж-2, где я абсолютно все могу, и новое строительство, и реконструкцию делать. А сейчас это же администрация, у которой я покупала участок и заплатила свои деньги в 2012 году, ограничила меня в правах. Просто э, перевели в условно разрешенные виды и жизнь. Да, да, у вас покупала в администрации. В условно разрешенные виды. А я не хочу быть в условно разрешенных видах. Я не хочу делать каждое действие со своим домом через публичные слушания. Понимаете? Смотрите, если вы хотите внести в основные виды, подавайте заявление, рассмотрим внесение в основные виды. Так, так, так мы подавали, мы подавали в Кабардинку 197 подписи мы подавали. И я хочу сделать, это мое личное мнение, да, вот по тому проекту, то, что я увидела по всем зонам. У нас в условно разрешенных видов очень много всего, намного больше, чем в основных. То есть получается, в какой бы зоне человек ни находился, да, все через публичное слушание. 
по моему мнению, вот это как раз, что человек должен преодолевать определенные шаги, вот это вот и называется признак коррупционной составляющей. Это мое личное мнение. Рассмотрите, пожалуйста, свой проект и сделайте, сколько вы сделали им условно разрешенных, перенесите все для людей в основные виды разрешенного использования. Чтобы без согласования с администрацией человек мог распоряжаться своей собственностью, которой он провел сам коммуникации, газ, свет, воду. Uh -huh. Это не 10 тысяч, не 100. Эта сумма выходит довольно приличная. И почему сейчас люди, которые не построили даже будки в Геленджике, решили ограничить нас в правах? Давайте я отвечу на ваш вопрос. И знаете, я с вами соглашусь. Чем mm -hmm. больше барьеров, тем больше вероятности коррупционной составляющей. Да, тем, а тем, тем больше признаков. Может, тем больше услышать, признаков. Да. Да, Нет, да. тем больше возможность. И это плохо. Но есть и другая обратная сторона медали. Обратная сторона медали – это когда житель, который уже построил, построил, к сожалению, не совсем на законных основаниях, пытается узаконить свою постройку. И точно так же, как с покупкой домов, с покупкой, я имею в виду, вот этих всяких там земельных участков и так далее, когда вы говорите, вдруг появляется вокруг него огромное количество людей, готовых решить условно, то есть юристов так называемых, и помочь, когда здесь уже будет помощь, единственная помощь, которая может помочь, это его убрать, демонтировать и построить в рамках закона. Так в этот момент сам человек, сам житель готов пойти на, извините, сделку с совестью, к сожалению. И всех этих людей замечательно, вместо того, чтобы прогнать и сказать, нет, я готов, я готов демонтировать, готов, скажите мне, как я должен сделать по закону, по закону. найти лазейку тоже, который на самом деле не существует, попробовать. И в это активно верю. Поэтому, когда вы говорите про публичные службы, знаете, лучше пусть там будут надежные, я имею в виду, порядочные люди, которые направят, и, кстати, никто, я же опять же говорю, никто, обычно, когда делают обоснование, как мы сейчас делали, по отклонению, обоснование. Почему человек, не потому что вы говорите, я хочу, я не хочу. Вопросы норм, санпинов, СНИПов. Должны делать все квалифицированные организации. И я согласен, что они должны решать там 4-5 человек. Вот поэтому мы привлекаем эксперта. Хотим, чтобы эксперт давал заключение по отклонению. И мы на основании этого заключения, а не внутреннего желания там, главного архитектора моего, принимали решение. Но даже здесь люди порой такое, вот поверьте мне, я вам покажу, умудряются принести, не знаю, где они этих экспертов тоже находят. Что просто страшно становится, когда балкон примыкает к соседнему зданию там, в 20 сантиметрах, и мне и там написано вот, в обосновании, все хорошо. Понимаете? И когда мы в основные переведем, в основные, так и будет. Так и будет. Только никаких ни экспертов, ни к чего не будет. Будет строить. И я не против, чтобы делайте в рамках закона. Опять же, поэтому, когда вы задаете по гостевым домам и... Ну, как определенное недоумение у нас. То есть мы вас в хорошем смысле в каком-то избавили от того, что к вам пришли. Муниципальный земельный контроль, а, другие службы, там, земель, Кубань, земконтроль и так далее. У вас в рамках закона. Теперь введите понятия. Я вам говорю, подождите вы с а -а -а. понятиями. Сейчас у нас, сейчас подождите, я договорю. Введите понятие. Я говорю, так сейчас, подождите, вот закон будет? Нет. Вы уже на третьих публичных слушаниях, я одно и то же повторяю, как попугай, но все равно нет, вы видите. Уважаемые, ну в чем вопрос? Почему вам не создать организацию, которая бы занималась архитектурой, которая бы занималась а, всеми этими правовыми оценками, экспертную организацию? Ну, раз такие все профессионалы, можно, займитесь можно? этим вопросом, готовы привлекать. Можно я скажу? Да. А почему вы получаете зарплаты из наших налогов, непосредственно тот же архитектор, а мы должны создавать своих архитекторов, и себя защитить, организацию защищать. за свой счет? Уважаемые а жители, для чего вы? Я сейчас вам отвечу на этот вопрос, мы перейдем в ПЗЗ. Я точно так же плачу, как и вы налоги. Потому что не переживайте, получаем. Нет, а почему вы должны раз говорю, мы точно архитектор так же налоги, налоги. И точно так же на эти налоги строят дороги, 
Ну так понимаете, из налогов зарплата и потом налоги. Перейдем к ЗЗ. Следующий вопрос по ЗЗ. Какие предложения? Мы, я вас услышал. Я вам ответил на вопрос про условные виды. А я вам да. хочу еще сказать, разрешить вот как бы предопустимой застройки, да, пятно строительства 50% земельного участка. Даже если 50 взять не 60, да, как для ИЖС, если взять участок 5 соток, то пятно застройки на 5 сотках в ИЖС будет 250 квадратов, а в, ой, в смешанной зоне. А в ИЖС зоне 300 квадратов. Так почему, если человек может построить трехэтажный дом, это уже получается площадь 750 квадратов в смешанной зоне и 900 квадратов в ИЖС, почему он дом себе только может построить до 500 квадратов ИЖС? В этом вопросе и уважаемый житель там свои по отзывовке тоже поднимал. Я сказал, что это мы рассмотрим. Это... Предложение, я считаю, конструктивно и вполне возможно не ну, как бы глобально, но в площадь дома, я считаю, что возможно будет увеличить. Да, потому что человек должен идти на публичные слушания опять к вам и согласовывать это как-то с вами опять дополнительный барьер для человека. Опять же, это не барьер, а, к сожалению, сложилась практика, что большие ИЖС но очень быстро превращается в гостиницы, незаконные гостиницы, и в связи с этим было принято такое решение. Но на самом деле, в принципе, нет, я имею в виду сейчас, но ну, вот я больше склоняюсь, и я думаю, коллеги поддерживают, что э, если уже человек нарушает, это будет идти в рамках судебной процедуры, просто не будем никому уже спуска давать. Сейчас я хочу всех заверить, что мы э, сделаем дополнительное положение с возможностью сноса, у нас будет управление заниматься в том числе сносом, мы сможем брать на себя это, и я думаю, что хочу всех заверить, заверить что если вдруг будет незаконной постройки, просьба да, ну, как бы, понять, да, принять это, просьба есть, закон, да, да? да, просьба сообщать и нет, спасибо. И, нет, и, нет, ну почему? Что нет? Спасибо. Нет, тут где не нарушают права третьих лиц. Или вы говорите Послушайте. про те дома, которые Шар. уже узаконили. Я не про студии, студии, я про новое строительство говорю исключительно. Что люди должны теперь понимать. Не приходить на прием и объяснять, почему они вот так вот не знали. Я вот сколько слышал, не знали, большая семья и так далее. Нет, построили незаконно, демонтируйте. Сами решили Никаких такие, все законно, Это все незаконно. Вот я вам объясняю. Поэтому, а чтобы вот эту ситуацию не создавать, мы приняли решение насчет того, чтобы количество квадратных метров в жилом доме, соответственно, было вот таким. Но мы рассмотрим. Да, Следующий вопрос. бывают семьи большие, и, как вы сказали, у нас земля дорогая, не такая, как в тундре 40 тысяч сотка стоит. И поэтому, может быть, у людей нет возможности построить еще дома, да? Поэтому большая семья, родители, дедушки, бабушки живут все в одном доме. И когда речь шла Меня... о гостевых домах, когда шла речь о гостевых домах, при... приписывали, что якобы оказывают гостиничные услуги, да? Но надо понимать, что к гостиничным услугам относятся не только, когда отдыхающие выехали, убрали комнату, сдали другим. А гостиничные услуги, они сами под себе подразумевают целый комплекс гостиничных услуг, питание, влажка, организация экскурсий, организация такси. А вот у кого нет таких вот этих услуг, они все равно попали в гостевые дома. И сейчас вы говорите, нет у них претензий, претензии есть. У коммунальщиков есть претензии. Только коммунальщики хотят, чтобы, да, справедливо платить три месяца в году, да, в сезон а, по тарифам. Пусть мы оплатим по коммерческим тарифам, за мусор дополнительно, за свет. Но, извините, а когда газовщики говорят, давайте вы платите нам круглый год по коммерческой цене, но это, как-то, знаете, ни в какие рамки не умещаются, потому что люди живут, отапливают свои личные комнаты, прописаны там. И почему это должны газовщикам платить по коммерческому тарифу круглый год? А иначе вы попадете в суд, 
Много судов уже проходят без людей, люди не знают даже, что они в суды, а им присваивают коммерческий тариф. А за коммерческим тарифом обслуживание газового оборудования не как для домов уже раз в год, а два раза в год уже. И все вытекающие последствия. Можно отвечать? Да? По поводу, ну, это тоже не в рамках ТЗЗ, я по газовому да, там, по газоснабжению вам не отвечу сейчас, но знаете, у нас тоже есть как бы, сложности с газоснабжением вообще в городе. Сейчас они устраняются, надеюсь, в 2023 году у нас уже будут дополнительные мощности. Но что я хочу точно заверить, если вы готовы включиться, мы с газовщиками переписываемся и дать конструктивное предложение, как снизить стоимость для вас этого ресурса, то мы готовы от себя смело написать письмо в Межрегион ГАЗ Краснодар и еще его, как бы так сказать, сопроводить, чтобы они дали нам ответ. Давайте сделаем совместное письмо. А какие, подождите, а какие конструктивные предложения могут быть? В 2012 году я заплатила 117 тысяч, провела газ по улице, а потом еще 100 тысяч, чтобы его завести в дом. Газовая и сейчас держава. я должна оплачивать по коммерческой, потому что проживает там моя семья, 4 человека, 12 месяцев в году, и отапливают свои комнаты. За это я должна по коммерческой. Знаете, хочется всегда помочь, говорю, добрыми делами остаться нельзя, поэтому давайте перейдем еще раз по ЗЗ. Но если уже... вы добрыми делами называете те, что вот... Я вам говорю, если вы готовы делаете. вас поддержать, если есть законы основания снизить вам тарифы каким-то образом, давайте нам предложение, мы эти предложения Конечно, у нас, у, у нас страна добычи газа. Угу. Добычи газа. Давайте Сколько у нас процентов? Вы готовы подключиться к тому, чтобы... Я готова, но, к сожалению, я не могу вам, к вам на прием попасть уже полгода, понимаете? Ну, у меня люди попадают на какие-то проблемы, я запишу на прием. Запишите. Если, что он... Давайте к, след... к следующему да, вопросу да. Да, перейдем. Да, а, вот, да, я хотел передать там микрофон, человек да, тянул, да, 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 и вы... Так. Добрый да, день. Панкина Галина Александровна, Ленина 13, первая курортная зона Геленджика. Вот э, я хочу спросить или попросить, как специалисты определенного круга знаний, архитектуры, разработчики, ПЗЗ и так далее, так далее, как же случилось такое, что не в курсе, что... Часть 6, статья 35 Кодостроительного кодекса Российской Федерации, редакция 30 12 2021 года, были внесены официальные поправки по в том числе зоне ОД-1, которая меня чрезвычайно интересует. Наш дом и весь квартал практически весь попал в зону общественно-деловой функциональной застройки. Значит, листая это ПЗЗ, я не обнаружила ни одного квадратного метра живой площади. Но там есть размещение посольств или резиденции иностранных структур подразделений, там есть общежитие для бездомных, значит, поселения для пожилых людей. Хоспис. Дом престарелых, но ничего про жилую зону не сказано. Как же так? Вы не в курсе, что внесли изменения в зону ОД-1 в основные виды разрешенного использования. И я вам, собственно, прошу и радую внести малоэтажную, многоквартирную, жилую застройку с кодом 2.1.1. И прошу все позитивные изменения, которые затронут э, э, пункты э, статьи 35 Транспортного кодекса Российской Федерации, раз уж мы курорт э, до всесоюзного значения, соответственно, к Российской Федерации как-то относимся, мы не самостоятельно какой-то летающий в облаках город курорт Геленджик э, для олигархов, мы все-таки соотносимся. И все это должно быть непременно, безукоризненно учтено в правилах землепользования и застройки. Ничего, как оказалось, практически ничего. Как так может быть? Где тут профессиональная работа? Смотрите, мы предложение лучше услышали. 
насчет ПЗЗ рассмотрим. Что касается генерального плана, вы заявку писали на внесение изменений? Вот сейчас я подала. Нет, я не брал генерального плана. До 16 ноября. Мы ну, говорили по генеральному плану. Мы оставили вот жилую застройку. Ну, конечно, ну, мы без проблем. Мы были в розовой зоне, потом, Слушай, значит, это самое сейчас в фиолетовой зоне. То есть пока каждый не крикнет об этом, сделайте вид, что ничего и не было. Вот что получается. Каждый дом должен выходить и заявлять то, о чем записано в 2021 году в градостроительном Смотрите, у вас есть правоустанавливающие документы, они у вас как были, если они были там в ЖС или на квартирном да. жилой, и они, так и, вот, они так и остаются. Никаких изменений в эти документы не вносят. Вносятся исключительно в генплан, а сейчас вносятся ПЗЗ. Вы предложение дали рассмотреть включение в ПЗЗ жилую застройку в этой зоне, мы рассмотрим. А это должно быть непрекословным и обязательным. Вот ведь чем вопрос. Непрекословным и обязательным. Потому что ПЗС города и градостроительный план э, страны, извините меня, как-то по су субординации явно ниже. Ну как это? Спасибо. Это не профессионально. Спасибо. Спасибо. Давайте дальше вот. Да, да, да. да. Извините. Я по поводу опять зоны РТИ. У меня такой вопрос. Здесь недалеко, буквально есть филини. В принципе, когда его построили на территории бывшего курортной поликлиники, неплохая была поликлиника. Но почему-то, значит, в зоне Р3 нам, как жителям, реконструкция в любом виде запрещена, но филини свои площадки, которые у них открытого типа были, теперь застраиваются прекрасно и увеличивается площадь. Я понимаю, это не поднятие этажа, но это увеличение площади. Это теперь уже не балконы, которые были. И они уже конструктивно свой вид изменили полностью от изначального своего вида. Да, вы совершенно правы. Только вот, как говорю, опять же, хочется поднять острый вопрос, но вот мы подали иски, и вы можете посмотреть, что у нас исковые заявления в суде находятся. И они прям приведут соответствие? Ну, и я говорю, мы подали иски, дальше вопрос исполнительного производства и исполнения пристава своих законных обязанностей. Понимаете? Понятно. Вот. Поэтому угу. вопрос ну, как бы на контроле и не угу. Поэтому, ну, видите, я говорю, Какие положительные, я вам не говорю, изменения, вы ну, сарказм уместны. Вот так или иначе, вам хочется услышать от того, что, что там все нормально. Я вам говорю, что нет. Подали иски, отправили в суд. Есть разные инстанции. Как вы говорите, там администрация скажет, нет, есть суд. И он работает. Есть экспертиза. Работает. Соответственно, в рамках этой экспертизы каждый должен исполнять свои обязанности. Дальше это будет исполнительное производство. Никаких снисхождений, никаких этих здесь я не вижу. Спасибо. Хорошо. Нет, еще один такой да. момент, возвращаясь э, к Абординке, когда речь затронулась о детских пансионатах и лагерях. Меня все так же волнует вопрос э, бывшего санатория детского солнца. Я, я не, вот, мне очень хотелось бы узнать, кто теперь там застройщики и что будет. И это не только мне, это весь мой район. Мы не можем добиться... Кто будет застройщиком? Только того, что там вокруг уже забор вырастает до третьего этажа. Там на Лазурной есть дом многоквартирный. У них забор уже выше третьего этажа стоит. Вот хотелось бы узнать, кому в руки в очередной раз перешло, перешел этот санаторий. Что с него будет? Нету ни паспорта объекта. Слом коттеджи начался, он уже идет, демонтированы окна. Давайте я вам отвечу на этот вопрос Федерация. легко. Да? Как, к сожалению, у нас все черпают информацию почему-то из интернета, почему-то вдруг все решили, что самый надежный источник информации – там телеграм-канал или еще какой-нибудь там, не знаю, инстаграм. 
Я вам скажу, что вы имеете право. Инстаграм запрещенный на территории на России. Потом взбесить, посмотреть, если это владеет юридическое лицо, на это юридическое лицо, на собственника. Если физическое лицо, у вас сразу будет выписка. Далее, обратиться в архитектуру и уточнить, выдавалось ли на этот участок разрешение средства или нет. Вы все это можете самостоятельно. Просто, понимаете, эти вопросы э, в рамках нашей с вами, да, там, сейчас работы по ЗЗ, они к этому не относятся. Вы хотите, а чтобы вы что-то туда внесли, какие-то изменения, ну, предложите изменения по ЗЗ. Если хотите острые вопросы, я говорю, давайте проговорим, я вам отвечаю. Но у детского санатория там нет, там уже разрушено, если я правильно понимаю, вы сами сказали, что там коттедж. Да, да, да. Что значит Там разрушенный коттедж. Что значит статус верните? Это место, вид, вид разрешенного использования. Сейчас уже есть э, зона, сформированная по генеральному плану. Я вижу, что там огромная зеленая зона, в которой вообще строить нельзя. Не понимаю вашего возмущения. Там зеленый. Подождите, да не было там зеленой зоны. Там не там было там. Там, там, не там не было, не там, где у нас. А, этот приветливый берег. Эти зеленые зоны появились сейчас. Нет, они были там всегда. Хорошо, там вы сравните дубы. тогда. Нет, я, спор, я, были дубы, реликтовые. Я еще раз говорю, зеленая зона по генеральному плану. По генеральному плану. Сейчас зеленая зона. Ну да, то, что Понимаете? Говорили, теперь посадим. Вот. Угу. По генеральному плану зеленая зона. Поэтому спасибо. Если есть предложение, я говорю, мы готовы виды разрешенного использования поменять. Да, пожалуйста. А, давайте. минут осталось. Память. Добрый день, на связи с микроволновки. Честно сказать, сегодня не собиралась брать слово, так как мы с вами уже не один раз да, беседовали. Ну, раз вы сказали про микрорайон, вернее, вы сказали про кабардинку, я так поняла, про гостиницы, которые Если непосредственно в микрорайоне ДАО просили. Вот хочу вернуться к тому моменту, когда были слушания в Хогенплан, да? Это у нас 16 ноября. ноября. Когда я от всего нашего микрорайона подавала э, заявление, что мы не хотим, чтобы наш метро переходил в какую-то другую зону. Нас Потому правда. что кроме, гости... кроме нескольких гостиниц, там, насколько я знаю, 4, это Хелион, это новая Дела Вита, по-моему, и еще пару гостиниц, огромных действительно гостиниц. А в остальных домах Пусть даже часть из них гостевые, да, которые перевели в гостевые дома, там живут люди. А, так вот, мне пришел ответ в одном лице почему-то. Почему-то лично мне был ответ, причем фамилию мою там исковеркали, но я к этому как вопросу еще и вернусь. Да, вот, значит, хочу сказать про сюрпризы, да, с нашими странами. Почему мы все возмущаемся? Вот вы говорите. Провокаторы, провокаторы. Но это же не на ровном месте. Да, это и с ваших суд звучало, и на совете администрации, и Григорий Стати часто это говорит. Но вы возмущаетесь не на ровном месте. Значит, случайным образом мы увидели, что у нас улица Абрикосова попала под расширение. Забили тревогу, начали писать везде. Потом выяснилось, причем вот буквально, да, 6 числа Григорий Стадич сказал, что там нужна была быть магистральная дорога, как выясняется. От нас это скрывали. Хорошо, значит, 31 декабря мы э, в, очередном, э, в очередной версии генплана карты, да, увидели, что у нас стоит теплостанция. У нас район полностью газифицирован. На наш вопрос то раз мы его задавали, никто толком ответа не дал. Переставили ее, мы ее передвинули, а зачем она нам? Поэтому отсюда, я договорю потом уже, поэтому отсюда у нас, раз это какая-то недосказанность, у нас прав, да. Потому что Андрей Андреевич, насколько я знаю, ну, кроме самого главы администрации, еще инвестор полномочены. То есть в любом случае вы пропитаете интересы заинтересованных людей. И когда я вам задавала вопрос, сейчас я еще не закончила, и когда я вам задавала вопрос по квартирникам, вы ни разу не сказали мне, да не волнуйтесь, ваши квартирники стояли, стоят и будут стоять. Вы ни разу мне так не сказали. Вы мне постоянно говорили одну и ту же фразу. С 2000-х годов орудовали мошенники. 
Вот я хочу получить ответ все-таки, по какой причине весь микрорайон перевели э, в зону рекреации, как выяснилось, 23 апреля мы пришли в Кабардинку и увидели, что оказывается, по сути, мы в зоне рекреации. Спасибо. Спасибо. Екатерина Андреевна частично прокомментирует. Я одно хочу сказать, что у нас сейчас мы рассматриваем ПЗЗ, и я помню, мы были у вас множество количество раз, вы хотели сохранить жилец. Мы направили в район в смешанную зону. И хочу вам напомнить, что у вас первоначально была зона отдыха. Обещали жилое добавить. И мы услышали, пошли на встречу, и вы сами говорите, что там есть гостиницы. Они есть, как ни крутки. А вы сейчас не показываете, сколько их. Мы Оставьте с вами приедем, мы с вами приедем в район, я еще раз говорю, его увидите. Мы прекрасно знаем, какое количество гостиниц находится на этой территории. Если вы домой, все гостиницы. Значит, эти гостиницы находятся? Находятся. Четыре, пять, шесть, уже не важно. Четыре гостиницы у вас есть. Это смешанная зона. А где там жилая? Нам это, включить, это решение было принято. Сейчас смешанную зону, условные виды для того, чтобы а, включили возможность сохранения жилья. Не понимаю, опять, в чем проблема. По-моему, ваш микрорайон и в целом, да, Кабардинка, наверное, самое, и благодаря вашему главе в том числе, пристальным вниманием в хорошем смысле была наделена. А это значит, что у вас там гостевые дома не сохранились гостевыми домами, я в плане того, что у вас там все не в ПЗЗ, а да, там, в какое-то время все перевели. Далее у вас смешанную зону назначили место зоны отдыха, сейчас поручение рассмотреть в основных видах, что дальше? Скажите, вот у меня, мне кажется, здесь только можно было бы поблагодарить, но это понятно, что ну, скажи, в любом случае благодарим. благодарности да, там, ждать не стоит. А вопрос, непосредственно, который вы уже по этому задаете, да, что там все, все прекрасно. Вот Возьмем любую, я не знаю, вот серьезно говорю, вот, вот завтра, да, хотите, я не знаю, там, или завтра, послезавтра, посмотрим, приедем и посмотрим, что у вас есть что. У вас сейчас участок ИЖС? ИЖС. Там находится дом ИЖС? ИЖС и, и гостевые дома. И гостевые дома, да. они за, в законном да, правом? То есть законные через суд? Да, тут, да. Хорошо, хорошо. Да, Тогда вопрос ответа. Есть тут прошлом году летом? Хорошо. Поэтому... Вы знаете, как это происходит. А... Давайте, в рамках ПЗЗ предложи. В рамках ПЗЗ нет, я просто сейчас хочу еще а, дополнить. Давайте, так если в как... рамках ПЗЗ нет, вы подойдете. Так, я думаю, говорить. что у нас уже не будет такого мероприятия, да, мне не будет возможности сказать. Я вас... Не 